வணக்கம் என்னோடய பேர் வித்யா நான் ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்கேன் என்னோடய குடும்பம் விவசாய குடும்பம் அப்பா அம்மா விவசாயந்தான் அக்கா மாமா எல்லாருமே விவசாயந்தான் அக்கா படிச்சிருக்காங்க நான் மாஸ்டர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கேன் நான் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் லெக்சராக ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஹெச்ஆராக ஒர்க் பண்ணேன் எனக்கு சின்னதுலேருந்தே இந்த இயற்கை மேலே ரொம்ப ஆர்வம் உண்டு வீட்டில் சின்ன சின்ன செடிகள் வளர்த்துறது பூச்செடிகள் காய்கறி செடிகள் இந்த மாதிரி வளர்த்துறது ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே ஆர்வம் உண்டு நான் படித்தது ஃபுல்லாகவே ஹாஸ்டல்லேருந்து தான் படித்தேன் அந்த ஹாஸ்டலில் இருக்கிற கொஞ்சம் இடத்துலையும் நான் சின்ன சின்ன செடிகள் வச்சு காய் செடிகள் இதெல்லாமே வச்சு அதிலேருந்து காய்கள் பறித்து ஹாஸ்டலுக்கு மெஸ்க்கு கொடுக்குறதுல ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இதை என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சொல்லுவேன் கொஞ்சம் இடம் இருந்தாலும் அதில் வந்து ஏதோ ஒரு காய் செடி நட்டு அது மூலயமா நம்ம பயன்படணும்னு சொல்லுவேன் அதனால் நான் கொஞ்சம் யோசித்து சரி இனிமேட்டு வீட்டை சுற்றியும் நிறைய காய்கறி செடிகள் வைக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக என்னோடய வீட்டிலும் சரி என் அக்கா வீட்லேயும் சரி ஃபுல்லாகவே காய்கறி செடிகள் வீட்டை சுற்றியும் வளர்த்திட்டு வந்துட்டுருக்கோம் எலுமிச்சை இது எல்லா பருவத்துலேயும் வரக்கூடியது நமக்கு இது வீட்டு உபயோகத்துக்காக மட்டும்தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் யாராச்சும் வந்து கேட்டாங்கன்னா கொடுப்போம் என்னன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டு விதை தான் இது உங்களுக்கு சாறு நிறையா இருக்கும் விதைகள் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் உள்ள புளிப்புத்தன்மை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஹைப்ரிட்டை விட இது புளிப்புத்தன்மை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இதை வளர்த்திட்ருக்கேன் இது அரசாணிக்காய் அரசாணிக்காய் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சீசன்லேயும் கிடைக்காது இந்த மார்கழி தை மாதத்தில் தான் இந்த அரசாணிக்காய் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம கார்த்திகை ஐப்பசி கார்த்திகையில் விதைய ஊனி நம்ம மார்கழி தையில் அறுவடை செய்கிற மாதிரி தான் இது முக்கியமாக இந்த தைப்பொங்கலுக்கும் மார்கழி பூஜைக்கும் நம்ம உபயோகிக்கிறது இந்த அரசாணிக்காய் தான் இந்த மார்கழி மாதத்தில் பூ கோலம் போட்டு அந்த பூ வைக்கிறதே பூசணி பூ தான் வைப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா இந்த பூக்கள் காய்கறிக்கு உண்டான பூக்களுக்கு எல்லாமே இளவரசி இது தான் ஸோ இது ஸ்டார்ட் பூக்கள் பூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறக்காக தான் இந்த மா அரசாணிக்காயோட பூவே வைப்பாங்க இதில் அவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது எல்லா சீசன்லேயும் இது கிடைக்காது இது நாட்டாவரை இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் பனிக்காலத்தில் உங்களுக்கு அதிகமாக மகசூல் தரக்கூடியது எல்லா சீசன்லேயும் கிடைக்காது நிச்சயமாக இதில் அதிகமாக உங்களுக்கு புழுக்கள் தாக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ இந்த மாதிரி புழுக்கள் தாக்கும் போதெல்லாம் நம்ம இந்த பூச்சி விரட்டி பஞ்சகாவியம் அந்த மாதிரியான இயற்கை மருந்துகள் தெளித்து இந்த அவரைக்காயை நம்ம காப்பாற்றிக்கணும் இப்போ இப்போது நம்ம இந்த மார்கழி தைக்கு தான் இதுவும் விளைச்சல் எல்லாமே தை மாதத்துக்கு உண்டான காய்கறிகள் தான் அதோடய விளைச்சல் தான் இதை பார்க்குறீங்க இது இப்போ தான் பூ பிடிச்சி பிஞ்சு வச்சுருக்கு இன்னும் ஒரு ஒன் மந்த்தில் உங்களுக்கு இது வந்து காய்கறியாக நம்ம எடுத்து உபயோகிக்கலாம் இது வெண்டைக்காய் நாட்டு வெண்டைக்காய் சொல்லுவாங்க நாட்டு வெண்டைக்காயில் ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது ஒன்று பழுப்பு நிற வெண்டைக்காய் ஒன்று இந்த செந்நிற வெண்டைக்காய் ஒன்று இது எல்லா சீசன்லேயும் நம்ம விதை ஊனி நம்ம விளைச்சல் எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வெண்டைக்காயோட பயன் என்னன்னு சொல்லிட்டு மூளைக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் என்னென்னா இந்த வெண்டைக்காய் வந்து நம்ம சமைச்சு சாப்பிடணுங்கிறதே கிடையாது இந்த மாதிரி பிஞ்சாக இருக்கும்போதே நம்ம வெண்டைக்காய் பறித்து அப்படியே சாப்பிடலாம் இதில் எந்த ஒரு செயற்கை உரமுமே போடலை இயற்கையாகவே விளைஞ்சிருக்கு இதில் எல்லா சத்துக்களும் நிறைஞ்சிருக்கு இது சுரைக்காய் நாட்டு சுரைக்காய் தான் சுரைக்காயிலே ரெண்டு வகை உண்டு நீட்ட சுரக்காய் ஒன்று இருக்குது குண்டு சுரக்காய் ஒன்று இருக்குது இது குண்டு சுரக்காய் வகை சார்ந்தது சுரைக்காயில் அதிகமாக நீர் சத்து இருக்கிறதுனால அது நம்ம உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது சுரைக்காய் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இந்த மாதிரி ஒரு வேலி அமைப்பு இருக்கிற இடத்துல தான் அதிகமாக படர்ந்து உங்களுக்கு காய்க்கக்கூடியவை இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்த்திகை மார்கழி தை இந்த மூணு மாதத்தில் தான் அதிக விளைச்சல் தரும் நமக்கு இது எல்லாமே இந்த பனிக்காலத்திற்காக இந்த பூசணி சுரைக்காய் அவரைக்காய் இது எல்லாமே பனிக்காலத்தில் தான் அதிகமாக நமக்கு மகசூல் தரக்கூடிய ஒரு காய்கறி வகை பாவக்காய் கொடி பாவக்காய் தான் ஏன்னா ஃபுல்லாக கொடியாக பழர்ந்துருக்கு இது எல்லா சீசன்லேயும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காய் தான் பாவக்காய் அப்படின்றது கசப்புத்தன்மை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நாட்டு பாவக்காயில் நம்ம காயாக இதை உபயோகப்படுத்துறத விட இப்படி நல்லா பழமாக பழுத்து நம்ம அதை எடுத்து உபயோகப்படுத்தினோம்னா அதோடய சுவை ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் பழம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி நல்லா அதுவே வெடித்து உள்ளே ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஒரு சிகப்பு கலரில் உங்களுக்கு அதோடய விதை எல்லாமே மாறிடும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை உணவுக்காக பயன்படுத்தினோம்னா ரொம்ப கொஞ்சம் கசப்புத்தன்மை குறைஞ்சி இனிப்பு சுவையோடு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ருசியை தரும் நமக்கு உணவுக்கு பாவக்காய் வந்து ஒரு கசப்புத்தன்மை இருக்கிறதுனால இந்த சுகர் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பாவக்காய் அடிக்கடி நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் இது எல்லா சீசன்லேயும் கிடைக்க
நம்ம நம்மால் வர ஐயா சொன்ன மாதிரி பூச்சிகள் தாக்கி அதை சாப்பிட்றது தான் நல்லதுன்னு சொல்கிறாரு அதில் எந்த ஒரு மருந்து தெளித்து அதை சாப்பிட்டோம்னா அதுதான் மிகப்பெரிய கெடுதல் ஏன்னா ஒரு பூச்சி இனம் கூட சாப்பிடாத ஒரு காய்கறியை நம்ம எப்படி உபயோகப்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் கத்திரிக்காயில் அதிகமாக இந்த புழுக்கள் ஜாஸ்தியாக அவங்களுக்கு விழுகும் ஸோ அது விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த பஞ்சகாவியம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஐயா வந்து சொன்னார் பஞ்சகாவியம் யூஸ் பண்ணி நம்ம கத்திரி செடி வச்சோன்னா அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட புழுக்களோட பாதிப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மகசூலும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது புதினா இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்டது தான் இதில் எந்த ஒரு செயற்கை மருந்துமே கிடையாது புதினா எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு சிறந்த மனமூட்டியாக யூஸ் பண்ணுவோம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இதில் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதுக்காக தான் நம்ம புதினா அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்காக பார்த்திங்கன்னா இந்த பூச்சி விரட்டி அதுக்கப்புறம் பஞ்சகாவியம் எல்லாமே இதில் நம்ம பயன்படுத்தி தான் புதினா இவ்வளோ நல்லா வளர்ந்துருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் இது அகத்தி பூ அகத்தி கீரைன்னு கூட சொல்லுவாங்க கீ இந்த இலை பூ இரண்டுமே நம்ம வந்து உணவுக்காக பயன்படுத்தக்கூடியது தான் அகத்தியில் இரண்டு வகை உண்டு வெந்நீர் அகத்தி ஒன்று இது வந்து செந்நீர் அகத்தி இது செந்நீர் அகத்தி தான் அகத்தி வந்து மனிதர்களும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாட்டுக்கு வந்து அகத்தி கீரை கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அகத்தி கீரையில் நிறையா சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்கு இது எல்லா சீசன்லேயுமே நம்ம வந்து விளைச்சலை எடுத்துக்கலாம் வாழை மரம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் வாழையில் நிறைய வகைகள் உண்டு இது வந்து பச்சை நாடம் பலன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது ரொம்ப குளிர்ச்சி உடலுக்கு அதுக்காக தான் அதை உபயோகப்படுத்திகிட்ருக்கோம் வாழைப்பழம் பார்த்திங்கன்னா தினமும் ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்றது உடலுக்கு அவ்வளோ ஆரோக்கியத்தை தரும்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த வாழைப்பழம் வந்து செயற்கை முறையில் பழுக்க வைக்காமல் இயற்கையாகவே அப்படியே ஒவ்வொரு சீப்பாக பழுக்கும்போது அந்த ஒவ்வொரு சீப்பையும் எடுத்து உபயோகப்படுத்திகிட்ருக்கோம் மொத்தமாக அந்த கொலையை வெட்டி செயற்கை முறையில் பழுக்க வைக்கிறது கிடையாது இயற்கை முறையில் ஒவ்வொரு சீப்பாக அது பழுக்கும்போது எடுத்து பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம் இது நீர் பூசணி வெள்ளை பூசணின்னு கூட நம்ம சொல்கிறது உண்டு இது அதிக நார் நீர் சத்தும் நார் சத்தும் ஜாஸ்தி இதில் இது எல்லா சீசன்லேயும் கிடைக்கக்கூடியது தான் இந்த செடியை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக அவங்களுக்கு இதில் நோய் தாக்குறதுங்கிறது எதுவும் இல்லை நார்மலாக அந்த கள்ளிப்பூச்சி அந்த மாதிரி தாக்குச்சுன்னா அதோடய இலைகளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வெள்ளையாக படுறது இதெல்லாம் உண்டு இதுக்கு நம்ம எல்லாத்துக்குமே இந்த பூச்சி விரட்டையும் பஞ்சகாவியம் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் வந்து முதல் காய் தான் இது எல்லா காயும் இதே சைஸில் தான் நம்ம கிடைக்கலாம் இந்த மாதிரி படுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு நல்ல இடம் கிடச்சிதுன்னா அதோட ஈல்டு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இடம் வந்து ரொம்ப குறுகிய இடமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இதோட ஈல்டு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் சேனைக்கிழங்கு சேனைக்கிழங்கு பயிரிட்டு ஆறு மாதம் ஆச்சு இது ஒரு ஆறு மாத பயிர் தான் இப்போது விளைச்சல் முடிஞ்சது அறுவடைக்கு தயாராக இருக்குது இன்னொரு ஒரு மாதத்தில் இது அறுவடை பண்ணிடலாம் என்னோடய அப்பாவோடு சேர்ந்து நான் இந்த சேனக்கிழங்கு தோட்டத்தில் பயிரிட்டுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஏக்கருக்கு பயிரிட்டுருக்கோம் இப்போ இயற்கை முறையில் தான் நாங்கள் இதை விளைவிச்சிருக்கோம் இன்னும் எந்தளவுக்கு எனக்கு இது ஈல்டு வரும்னு எனக்கு தெரியல ஃபஸ்ட் டைம் போட்டிருக்கிறதுனால ஈல்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் ரிசல்ட்டு சொல்ல முடியும் சேனைக்கிழங்கு குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஆறு மாத பயிர் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக இதிலேருந்து ஒரு விளைச்சலை எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் இது எல்லா சீசன்லேயும் நம்ம விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு பயிர் தான் ஃபுல்லாகவே இயற்கை முறையில் தான் காய்கறி செடிகள் எல்லாமே வளர்த்துறோம் இன்னொன்று முக்கியமான இதில் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி காய்கறி செடிகள் போடுறது தான் ஒரு பெரிய விஷயமே அதாவது நமக்கு எல்லா காய்கறிகளும் எல்லா நேரத்துலேயும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தவறான விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த சீசனில் என்ன காய் வருமோ அந்த செடியை யூஸ் பண்ணி அந்த காய்கறிகள் மட்டுமே நம்ம உணவுக்காக பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய பெரிய குறிக்கோளே ஸோ இந்த மாதம் பார்த்திங்கன்னா பூசணி அவரை அந்த மாதிரியான காய்கறிகள் இந்த பனிக்காலம் முழுக்க என்ன காய்கறிகள் வருமோ அந்த காய்கறி செடிகளை நட்டு அதன் மூலிமா பயன்பெறணும்னு நினைப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காய்கறி செடிகள் வீட்டை தொட்டியும் போட்டுட்டு அதை விவசாய எப்படி சொல்கிறது பக்கத்தில் இருக்கிற வீட்டுக்காரங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துப்பேன் இதை கொண்டு போய் வியாபாரமோ அந்த மாதிரி எ